நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஎன்பிஎஸ்சி பீல்டு சவர் எக்ஸாம் சிலபஸ் வேஸ்ட் பண்ணி கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸ்டேட்டி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சவையிங் கிளாஸஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டி ஒர்க் ஆஃப் சவையர் ஸ்டேட்டி ஒர்க் ஆஃப் சவை மீன்ஸ் யூனிட் ஒன் பேசிக் இன்ஜினியரிங் டிராயிங்ல ரோல் ஆஃப் சர்வேயர் கிளாஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம் சேம் தான் ரோல் ஆஃப் சவையர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஃபீல்டு ஒர்க் கேர் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் த்ரீ டாபிக்ஸ்ல பாத்துருக்கோம் இல்லையா சேம் தான் ஒர்க் ஆஃப் சர்வேயர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டி அக்யூரசி இன் செயின் சர்வையிங் ஸோ அக்யூரசி இன் செயின் சர்வையிங் எரஸ் பார்த்துட்டு செயின் சர்வைங்கில் உள்ள அக்யூரசி என்ன டிகிரி ஆஃப் அக்யூரசி இன் செயின் சர்வைங்கு ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ இதுல வந்து நார்மலா சர்வைங்ல அக்யூரசி மீன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஸ்டீல் பேண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அக்யூரசி இன் சர்வைங் அக்யூரசி மீன் கன்ஃபார்மிட்டி ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் டு இட்ஸ் ட்ரூ வேல்யூ ஸோ ஒரு ட்ரூ வேல்யூக்கு எவ்வளோ க்ளோஸா இருக்கு மெஷர்ட் வேல்யூ அதுதான் வந்து அக்யூரசி Uh, it is denoted by representative fraction. Representative fraction மூலமா நம்ம வந்து அக்யூரசியை டினோட் பண்றோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் லைன் இருக்கு நம்ம எரர் மெஷர்மெண்ட் மெஷர் பண்றதுல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் எரர் வருது ஸோ எரர் மீன் நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கும் ட்ரூ வேல்யூக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் ஸோ மெஷர் வேல்யூ மைனஸ் ட்ரூ வேல்யூ தான் எரர் ஸோ எரர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் வருது ஒன் கிலோமீட்டர் லைன் மெஷர் பண்ணும்போது அப்போ அக்யூரசி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஃபிராக்ஷன்ல நம்ம டினோட் பண்றோம் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஃபிராக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு தட் எரர் டிவைடட் பை ட்ரூ வேல்யூ ஸோ எரர் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் ட்ரூ வேல்யூ ஒன் கிலோமீட்டர் நம்ம சேம் யூனிட்ல சப்ஜிட் பண்ணணும் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஃபிராக்ஷன்ல இப்போ ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் அப்போ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிவைட் பை தௌசண்ட் தேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் லேக் ஸோ அக்யூரசி என்ன ஒன் இன் ஒன் லேக் இதுதான் தௌசண்ட் ஒன் லேக்ல ஒன் பார்ட் தான் வந்து எரர் இதுதான் வந்து அக்யூரசி இன் சர்வையிங் நெக்ஸ்ட் ஸ்டீல் பேண்ட்ஸ் நான் என்ன பாக்கலாம் ஸ்டீல் பேண்ட்ஸ் ஆர் பேண்ட் செயின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரிபன் ஆஃப் ஸ்டீல் வித் பிராஸ் வைவல் ஹேண்டில்ஸ் அட் ஈத் எண்ட் ஸோ சேம் செயின்ஸ் செயின்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே இதுலயும் வந்து ஹேண்டில்ஸ் பிராஸ் ஹேண்டில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டு எண்ட்லயுமே வந்து ஸ்வைவல் ஜாயின்ஸ் ஓட ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ரிபன் இட் இஸ் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரிபன் ஆஃப் ஸ்டீல் 20-30 மீட்டர் லென்த் அவைலபிளா இருக்கு வித் டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் எம் எம்ல இருக்கும் ஸ்டீல் பேண்ட் ஆர் பேண்ட் செயின் நெக்ஸ்ட் திக்னஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம் எம் இது எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ்ல கேட்பாங்க வித் திக்னஸ் பாத்துக்கோங்க வித் மேக்ஸிமம் வித் என்ன அப்படின்லாம் கேட்பாங்க சிக்ஸ்டீன் எம் எம் வர மேக்ஸிமம் வித் இருக்கும் இதுதான் ஸ்டீல் பேண்ட்ஸ் உடைய வித் நெக்ஸ்ட் த கிராஜுவேஷன்ஸ் இஸ் மார்க் இன் டூ வேஸ் ஸ்டீல் பேண்ட்ஸ் ஆர் பேண்ட் செயின்ல கிராஜுவேஷன் டூ வேஸ்ல மார்க் பண்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க பேண்ட் ஸ்டீல் பேண்ட் செயினை வந்து ஸ்டட் வச்சு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன்டர்வல்ல பிராஸ் ஸ்டட் மூலமா டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மீட்டர் இன்டர்வல்ல மார்க்கிங் இருக்கும் என் டிவிஷன் பீங் டிவைடர் இன் டு சென்டிமீட்டர் அண்ட் மில்லி மீட்டர் தட் இஸ் என் டிவிஷன் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் அண்ட் லாஸ்ட் லிங்க் ஸோ ஒரு ஸ்டீல் பேண்ட் செயின் இருக்கு இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற லிங்க்லயும் லாஸ்ட் லிங்க்லயும் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா சென்டிமீட்டர் அண்ட் மில்லி மீட்டரா ஃபர்தரா டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ ரிமைனிங் எல்லாமே மீட்டர்ல டிவைட் பண்ணிருக்காங்க ஒன் மீட்டர் இன்டர்வல்ல நமக்கு டிவைட் பண்றாங்க நார்மலா செயினை என் டிவிஷன் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் அண்ட் லாஸ்ட் லிங்க் மட்டும் சென்டிமீட்டர் அண்ட் மில்லி மீட்டரா ஃபர்தரா சப் டிவைட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு பிராஸ்ட் அட் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க டுவெண்டி சென்டிமீட்டர் இன்டர்வல்ல இது ஒரு வே அனதர் வே எப்படி பண்றாங்கன்னா கிராஜுவேட்டட் ஆன் ஒன்ஸ் ஒன் ஆஃப் இட் சைட் அட் இன்டர்வல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் அண்ட் தி அதர் ஒரு ஒரு சைட்ல சேம் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன்டர்வல்ல கிராஜுவேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அதர் சைட்ல மீட்டர் டெசிமீட்டர் சென்டிமீட்டரா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பிராஸ் டாலிஸ் ஆர் பிக்சர் அட் எவ்ரி ஃபைவ் மீட்டர் லென்த் ஸோ இது நமக்கு செயின்லயுமே ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபைவ் மீட்டர் இன்டர்வல்ல பிராஸ் டாலிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எதுக்காகனா ரீடிங் வந்து ப்ராப்பரா குவிக்கா ரீட் பண்றதுக்காக ஃபைவ் மீட்டர் லென்த்துக்கு இருக்கா பிராஸ் டாலிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க பட் இங்க வந்து பிராஸ் ஸ்டட் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன்டர்வல்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டட் வந்து இப்ப செயின்ல கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பிராஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் ரீடிங் ப்ராப்பரா ஈஸியா ரீட் பண்ண முடியாது செயினை கம்பேர் பண்ணும்போது பேண்ட் செயின்ல நார்மல் மெட்ரிக
நார்மல் மெட்ரிக் செயின்ஸ்லாம் எரர் வந்து சாக்னால அக்வர் ஆகும் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் பேண்ட்ஸ்ல வந்து சாக்னால எரர் அக்வர் ஆகாது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் டியூ டு ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கு இல்லையா பேண்ட் செயின்ஸ் அதனால நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் லென்த் வித் யூஸ் நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வந்து செயினை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது மெட்ரிக் செயின்ஸ்லாம் வந்து லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்ல சேஞ்ச் இன் லென்த் அக்வர் ஆகும் ஸோ நம்ம அதுல எல்லாம் எரர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருப்போம் ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த் எப்படி அக்வர் ஆகும் நம்ம செயினை வந்து புல் பண்ணோம்னா செயின்ல உள்ள லிங்க் எல்லாம் என்ன சர்க்குலர் ரிங்ஸ் வந்து ஓவர் ஷேப்பா சேஞ்ச் ஆகும் கிரவுண்ட்ல வந்து டிராக் பண்ணிட்டே போறதுனால அந்த லிங்க் எல்லாம் பிரேக் ஆகி பெண்ட் ஆக கூட சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நார்மல் மெட்ரிக் செயின்ஸ்ல அக்வர் ஆகும் பட் ஸ்டீல் பேண்ட்ஸ்ல அந்த மாதிரி அக்வர் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ரிப்பயர் நார்மலா ஒரு மெட்ரிக் செயின் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து எப்படி அதை வந்து ஃபீல்டுலயே ஹேமர் யூஸ் பண்ணி ஹேமர் வித் பேரல் ஷேப் ஹெட் ஹேமர்ல வந்து பேரல் ஷேப் ஹெட் இருக்கிற ஹேமர் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேலட்னு சொல்லுவோம் எம் ஏ எல் எல் இ டி மேலட் ஸோ வந்து ஹேமர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடலாம்னா நார்மல் மெட்ரிக் செயினை ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஃபீல்டுலயே பட் பேண்ட் செயின் ஆர் ஸ்டீல் பேண்ட்ஸ் ஏதாவது ப்ரோக்கன் ஆயிட்டு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து சால்ரிங்கோ ரிவர்டிங்கோ பண்ணி தான் அதை வந்து சரி பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரிப்பேர் பேண்ட் செயின் ஆர் ஸ்டீல் பேண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேரா தான் பிரேக் ஆகும் இல்ல ஏதாவது ரிப்பேரிங் எல்லாம் வந்து அடிக்கடி அக்வர் ஆகாது ரேரா தான் அக்வர் ஆகும் பட் செயின் அப்படி கிடையாது அடிக்கடி டீஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ ரிப்பேர் பண்றது ஃப்ரீக்வென்ட்டா ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கிறது மெட்ரிக் செயின்ஸ் தான் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பேண்ட் செயின் இட் இஸ் வெரி ரேர் ஸோ இதுதான் வந்து கம்பேரிசன் பிட்வீன் ஸ்டீல் பேண்ட் அண்ட் நார்மல் மெட்ரிக் செயின் ஸோ இது ரிலேட்டடா என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாங்கன்னு பாக்கலாம் த மேக்சிமம் வித் ஆஃப் ஏ பேண்ட் செயின் ஆஃப் ஏ ரிபன் ஆஃப் ஸ்டீல் ஆல்ரெடி பாத்துட்டோம் சிக்ஸ்டீன் எம் எம் ஸ்டீல் பேண்ட் உடைய வித் என்னன்னு பார்த்தோம் டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் எம் எம்னு பார்த்தோம் மேக்சிமம் வித் என்ன சிக்ஸ்டீன் எம் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் ஃபார் அக்யூரேட் ஒர்க் இன் கம்பேரிசன் டு செயின் த ஸ்டீல் பேண்ட் இஸ் யூஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அக்யூரேட் ஒர்க்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டீல் பேண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் கம்பேர் டு செயினை கம்பேர் பண்ணும் போது இது எதனால லைட்டரிங் வெயிட் ஈஸி டு ஹேண்டில் பிராக்டிகலி இன்சென்சிபிள் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஸ்டீல் பேண்ட் லைட்டிங் வெயிட்டா தான் இருக்கும் ஆனா ஈஸியா ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஸ்டீல் பேண்ட் ஈஸியா இருக்கும் சோ ஏ பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் எல்லாம் கரெக்ட் தான் பட் அக்யூரேட் ஒர்க்கு எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் பிராக்டிகலி இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் சோ அது வந்து இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் மீன் எரர் அக்வர் ஆகாது லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆகா எக்ஸ்டென்சிபிளா இருக்காது ஸ்டீல் பேண்ட் பட் செயின் அப்படி கிடையாது அதனால எரர் அக்வர் ஆகும் அப்ப ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அக்யூரேட் ஒர்க்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா செயினை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டீல் பேண்ட் யூஸ் பண்றோம் ரீசன்ட் Practically inextensible. The right answer is option C. Practically inextensible. So, remaining topic next class. Thank you.